。本期视频我们来做大家最喜欢的泡芙，超级完美的配方，新手也能一次做好。各个香酥又空心，可以自由搭配各种夹心。首先我们来制作酥皮部分，黄油提前软化到能轻轻按进去就可以了。绵白糖或者用糖粉，普通中筋面粉或者低筋也行。所有食材用量在视频的最后会有一个汇总，大家可以截图保存。用手把面团抓捏成团，然后捏成一个圆柱体。用保鲜膜包起来，放冰箱冷冻室冻硬，方便后面整形。准备一口小奶锅，加入清水和黄油，把水烧开。等到黄油全部融化，锅里的水沸腾以后，立马关火。面粉要趁热加进来，必须烫熟了，泡芙才能鼓起来。用铲子搅拌均匀，直到看不到干粉。然后把熟面团摊开点，稍微晾一下。温热的时候再加蛋液，以免蛋液被烫熟。两颗鸡蛋打散，少量多次的添加到面糊里面。等搅拌均匀以后，再看看要不要继续加蛋液。预备两个鸡蛋，但不一定能全部用完。为了稳妥起见，一次不要加太多，面糊太稀，泡芙就容易塌陷，因为支撑力不够。这个状态还是有点偏浓稠了，泡芙会欠缺膨胀力。判断浓稠度是否合适，最简单的方法就是用铲子刮起面糊，能提起一个到三角形状，就像这样，刚刚好。用裱花袋把面糊装起来，把裱花袋口子系好，底下剪开。挤成大小合适的圆形，大小就根据酥皮的大小来决定，直径差不多就行。烤盘要垫油脂防粘。这时候酥皮面团也刚好冻硬，切成薄片。你挤了多少个泡芙就切成多少片。再把酥皮轻轻盖在泡芙上面，放稳就行，不要用力压。烤箱提前预热五分钟，上下管两百度，先烤到泡芙膨胀鼓起，大概需要十分钟。等到一个个圆鼓鼓了，把温度调低，调到160度，继续烤25分钟左右，前后一共烤大概35分钟。刚开始温度需要高一点，泡芙才能充分鼓起。等定型以后，温度调低，让内部慢慢熟透，这样做出来的泡芙万无一失，各个香酥又空心。这样直接吃外酥里软，奶香味浓郁。喜欢吃奶油泡芙的，在底部戳个小孔，挤上奶油就可以了。喜欢我的视频，记得点个关注，咱们下期视频再见。